ഗ്രീൻ ജ്യൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഐസ്ക്രീം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്ക് കാണാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുള്ളവർ ആ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് ഒക്കെ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് പിസ്ത ഫ്ലേവർ ആണ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇത് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ആണ് രണ്ട് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ കപ്പ് വീതം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഓരോ കപ്പ് വീതമാണ് രണ്ട് ഐസ്ക്രീമും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം നല്ല പോലെ കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ മാറി നല്ല അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് നമ്മളിതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഐസ്ക്രീമിന് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഐസ്ക്രീമിൽ ഓൾറെഡി നല്ല മധുരം കാണും എന്നാൽ മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് പൗഡർ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അത്ര മധുരം മതിയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ മതി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ചൊരു തിക്കായ ബാറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സാധാ കേക്കിന് ചെയ്യുന്ന പോലെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പ് കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അത്രയും തിക്നെസ് വേണം അതായത് നമ്മൾ രണ്ടും സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല കറക്റ്റ് തിക്നെസ്സിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓവർ ലൂസ് ആവാതെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ അഥവാ കുറച്ച് ലൂസായിപ്പോയാൽ ഇത്തിരി കൂടെ മൈദ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ആ ഒരു കേക്ക് ടിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ രണ്ട് ബാറ്ററും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കളർ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അവിടെ ഗ്യാസിൽ ഒരു പഴയ പാന് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫുൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിന് അനുസരിച്ച് കുറച്ചൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരാം പിന്നെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക
ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റ് ആയി കിട്ടും ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ഇതാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാനും സെർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ തന്നെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ